അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ നമ്മള് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന ക്ലാസിന്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ സ്റ്റോൺസ് അഥവാ റോക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് മേഖലകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ആ ഒരു ഭാഗം സ്ട്രക്ചറൽ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ സിലബസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഡെപ്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ചെല്ലാണ് അപ്പം അതിൽ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ബ്രിക്സ് ബ്രിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാ ഇഷ്ടിക എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും പക്ഷെ കുറെ ക്ലേയി മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ക്ലേയി മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ പെട്ട ക്ലേ പ്രൊഡക്ട്സിൽ പെട്ട ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് ബ്രിക്സ് കുറഞ്ഞ എണ്ണം ക്ലേ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് ക്ലേ പ്രൊഡക്ട്സ് ബ്രിക്സ് ഉണ്ട് അതല്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലേ പ്രൊഡക്ട്സ് ബ്രിക്സ് ഉണ്ട് ടൈൽസ് നമ്മുടെ ഓട് ഉണ്ട് പിന്നെ ടെറാക്കോട്ട ഓരോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിക്കും എർത്തൺ വെയർ ഉണ്ട് സ്റ്റോൺ വെയർ ഉണ്ട് പോർസലൈൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ക്ലേ പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ബ്രിക്സ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും വേണം കമൻറ്റുകൾ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തില്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്ലോ പ്യുർലി കിട്ടില്ല ഞാൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ട ഒരു സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരാതി കണ്ടു പിന്നെ വീഡിയോ അവിടെയും ഇവിടെ ആകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രയാസവും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോ ആണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും സ്ഥലം മാറ്റാൻ പറ്റും ഒക്കെ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ത് തന്നെ ആയാലും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം എന്നാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് വരുത്താം ഞാൻ തലക്കാലത്തിന് ഈ ഒരു ക്യാമറ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം മടങ്ങി വരാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലേ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് മേജറായിട്ട് ബ്രിക്സ് ഉണ്ട് ടൈൽസ് ഉണ്ട് ടെറാക്കോട്ട് ഉണ്ട് എർത്തൺ വെയർ ഉണ്ട് സ്റ്റോൺ വെയർ ഉണ്ട് പോർസലിൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ബ്രിക്സ് നമ്മളൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സാധാ ഇഷ്ടിക അതിൽ പെടും പിന്നെ ഹോളോ ബ്രിക്സ് ഉണ്ട് ബ്രിക്സിന് ഒരുപാട് വകഭേദങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലേ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രിക്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്രിക്സിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഒരു വളരെ പണ്ട് മുതൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് എന്ത് ബ്രിക്സ് എന്നുള്ളത് കാരണം ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലേ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ ടെക്നോളജി ഇല്ലാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്തരം മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ദി വൺ ഓഫ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ടുഡേ ഇന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രിക്സ് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഒരു ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അധികം സ്ട്രെങ്ത്ത് അതിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇനി അതിനൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷൻ എന്താ നമ്മൾ പറയാം ബ്രിക്സ് ആർ ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ മൗൾഡിംഗ് ക്ലേ ഇൻ rectangular blocks of uniform size and then by drying and burning ഇത് ഭയങ്കര സാങ്കേതികമായ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാമിനും ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രിക്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ മോൾഡിംഗ് ക്ലേ ക്ലേ എന്ന് പറയുന്ന കളിമണ്ണ് അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക മോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ മോൾഡ് എന്നൊക്ക
ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും വേർതിരിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ജസ്റ്റ് റോ ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്താണ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബ്രിക്സും അതിൻ്റെ മേസണറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രിക്സ് ബ്രിക്ക് എന്നുള്ള മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് അഥവാ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു അച്ചിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ക്ലേ ഫില്ല് ചെയ്ത് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി പല സൈസിൽ ഉണ്ടാവോ ഇപ്പൊ സ്റ്റോൺ സ്റ്റോൺ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ സ്റ്റോൺ നമ്മൾ കോറയിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യസ്ത സൈസിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക അത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ബ്രിക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഡ്രസ്സ് ചെയ്യലല്ല ചെയ്യൽ പൊതുവെ എന്താ ചെയ്യുക ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ആ ഷേപ്പിലും ആ സൈസിലും ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഉണ്ടാക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓഫ് യൂണിഫോം സൈസ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്യും ഉണക്കാൻ വെക്കും ഉണക്കിയിട്ട് പിന്നെ അത് ചൂളൊക്കെ വെച്ച് കത്തിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമ്മൾ കാണുന്ന സംഗതിയാണ് നമ്മളൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള ഇത്തരം ഫാക്ടറികൾ പോയി കാണണം ബ്രിക്സും കാര്യങ്ങളും ഓടുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം ഓടൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മേടി നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഓടൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രിക്കുകളും ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യൽ അങ്ങനത്തെ കുറേ ചെറിയ നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള കുറേ ട്രിക്കുകളുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും കുറച്ച് മുൻപ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ ഇതൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വേറെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത്തരം ഒരു മേഖലയിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ സൈറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണാം നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധാനം മാസ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് സാനിറ്റൈസറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഹാൻഡ് വാഷ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ട് കാണാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രിക്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് നോട്ടുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നോട്ട് എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അതല്ലാതെ പിന്നെ നോട്ട് കിട്ടിയിട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളത് എന്തല്ല ഒരു നല്ല രീതിയല്ല കാരണം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് അതൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ നോട്ടിൽ മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതിക്കൊള്ളി ആരോടും പറയണ്ട പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതണം നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതണം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടെ ആശയം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പോയിന്റുകൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം മലയാളത്തിലും സൈഡിലൊക്കെ എഴുതി വെക്കാം പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ചില അസൈൻമെൻറ്റ് വർക്കുകൾ ഇത് നമ്മൾ മാർക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത്തരം ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഇപ്പോൾ ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കുക അവരെങ്ങനെ ചെയ്യണത് നോക്കുക അതിൻ്റെ ക്ലേ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ക്ലേ ആണ് എത്ര ഡെപ്തിൽ അവർ ആ ക്ലേ എടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് അവർ മോൾഡിലാക്കുന്നത് ആ മോൾഡിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് ഒരു മോൾഡിൻ്റെ സംഗതിയിൽ എത്ര ബ്രിക്സിനെ കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ കത്തിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പോയിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് എർത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് എർത്ത് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം എക്സാമിന് പല സമയങ്ങളിലും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ബ്രിക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിരുന്നു സ്റ്റോൺസ് പഠിച്ച സമയത്ത് ആർഗ്ലേഷ്യസ് റോക്ക് ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് പഠിച്ചത് കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മൾ ആർഗ്ലേഷ്യസ് റോക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചത് ആർഗിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആർഗിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാണ് നി
ഇവിടെ നമ്മൾ അതേ അലുമിനിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ക്ലേ ആണ് ആഗിൽ ആഗിലാണ് അപ്പോൾ അലുമിനിയാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ബ്രിക്കിലെ ചീഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുക അത് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യും ബ്രിക്കിൽ ഉണ്ടാവും ബ്രിക്കിലുള്ള ചീഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ആണ് ആര് അലുമിനിയ അലുമിനിയൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി അഥവാ ഒരു പശിമ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ആ ഒരു എന്താ ഏത് ഷേപ്പിലേക്കും അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മൗൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആരുണ്ടാവുക ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ റീസൺ അതിൽ അലുമിനിയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് അത് തന്നെയാണ് ഏത് ഷേപ്പിലേക്കും അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മൗൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അലുമിന ചീഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ആണ് ഇത് പല പി എസ് സിയിലും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ചീഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും കൂടുതൽ ഉള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിൽ മേജർ റോൾ വഹിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ആരാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവായിട്ട് വരിക ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യൽ ആരാണ് സിലിക്കാണ് സിലിക്കാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഇനി നോക്കാം അലൂമിന എക്സസ് ആയി അലൂമിനൻ്റെ അളവ് എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി അങ്ങ് നന്നായിട്ട് കൂടും അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രയാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഒരു പശുമയോട് കൂടെ എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതെന്ത് ചെയ്യണം ഉണങ്ങണം അതുപോലെ അത് ചൂളൊക്കെ വെച്ച് കത്തിക്കണം എന്നാലേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് ഹാർഡായിട്ട് മാറുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ പാത്രമായിട്ട് വരില്ല എങ്ങനെയാണ് കഷ്ണൻ അത് പാത്രമാക്കിയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും മോൾഡ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് ചൂടാക്കുകയൊക്കെ വേണം അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് പാത്രമായിട്ട് മാറുക അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ബേണിങ് പ്രോസസ്സും ഡ്രൈയിങ് പ്രോസസ്സും അതിന് വരാനുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ലോസ് ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ലോസ് ചെയ്യും വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബ്രിക്ക് ചുരുങ്ങും ശ്രിങ്ക് ചെയ്യും ശ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല അറ്റങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ വളയും അതിനാണ് വാർപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ വാർപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു അറ്റങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളയും അപ്പൊ ശ്രിങ്കേജും ഉണ്ട് വാർപ്പിംഗും ഉണ്ട് ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അലൂമിന എക്സസ് ആയാൽ സംഭവിക്കുക അലൂമിന എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ബേണിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ലോസ് ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ശ്രിങ്ക് ചെയ്യപ്പെടും ബ്രിക്ക് അഥവാ ഇഷ്ടിക എന്ത് ചെയ്യും ശ്രിങ്ക് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സൈഡുകൾ വളയും പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇപ്പം ഇതൊരു മേസണറി ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക ഇതൊരു മേസണറി വർക്ക് ആണ് ഇതിനിടയിൽ എന്തുണ്ട് മോർട്ടാർ ഉണ്ട് ഇത് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അഥവാ ഡ്രൈങ്ങും ബേണിങ്ങും ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചുരുങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇഷ്ടിക എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ കുറഞ്ഞ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ലോസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചുരുങ്ങും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗവും അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ചുരുങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മോർട്ടാറുമായിട്ടുള്ള ജോയിൻ്റ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും എന്താണ് സാൻഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിലിക്ക അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം സാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സിലിക്കയാണ് സിലിക്കയാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ വസ്തുവിനും നല്ല ഷെയ്പ്പും നല്ല സ്ട്രെങ്ത്തും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഈ ഒരു ചിത്രം ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്ന് ശ്രിങ്കിങ് വന്നാൽ അതായത് വാട്ടർ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് ഇത് വാട്ടർ ഇഷ്ടിക വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും വാട്ടർ ലോസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ശ്രിങ്കേജ് എന്ത് ചെയ്യും സംഭവിക്കും അപ്പം ഈ ഇടയിലുള്ള മോട്ടാറുമായിട്ടുള്ള ജോയിൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ആയി പോകും അങ്ങനെ ഫെയിലേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം സംഭവിക്കാം മോട്ടാറിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ജോയിൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നഷ്ടപ്പെടും ഇനി നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് സിലിക്ക സിലിക്കൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാൻഡ് സാൻഡ് ആണ് സാൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്ക ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബ്രിക്കിടത്തിലുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആരാണ് സിലിക്കയാണ് അലൂമിന ചീഫ് കോൺസ്റ്റ
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ടി 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 എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഡെക്റ്റിലിറ്റി മാലിയബിലിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമാണോ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഡെക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഡെക്റ്റൈൽ എന്താണ് തിൻ വയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നീട്ടാൻ പറ്റും മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അടിച്ച് പരത്താൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചതാണ് എന്നാൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഒരുപാട് കാലം ലൈഫ് ലോങ് ലൈഫ് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് കിട്ടും ഇപ്പൊ ലോങ് ലൈഫ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര് സിലിക്ക സിലിക്ക മേജർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ അലുമിന ചീഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് ആണ് ചീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ സി ഇ ഒ എന്താണ് ചീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീഫ് ആണ് വലുത് എന്നാൽ മേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പല എക്സാമ്പിളുകൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിരിച്ചു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കും ഡ്യൂറബിലിറ്റി കൊടുക്കും അതിന് പുറമെ ഒരു യൂണിഫോം ഷെയ്പ്പ് ആര് കൊടുക്കും എന്തെങ്കിലും കട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമൻറ്റിൽ പറയണം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കമൻസിൽ നിങ്ങൾ പറയാം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളെ കമൻസ് ആണ് ഇപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് കമൻസ് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പറയണം ഇപ്പോൾ സിലിക്ക ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അത് ഒരു യൂണിഫോം ഷെയ്പ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ബ്രിക്സിന് കൊടുക്കും എന്നാൽ അതങ്ങ് എക്സസൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നല്ല യൂണിഫോം ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ഉറപ്പുള്ള ഒരു സാധനം അതിനൊരു മേട്ടം കൊടുത്താൽ ഒരു ഗ്ലാ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക ഗ്ലാസ്സിന് നമ്മളൊരു ഹാമർ എടുത്ത് അടിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് ബ്രിട്ടിലാണ് ടിക്ക് നാട് പൊട്ടും പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ കമ്പി എടുക്കുക ആ സ്റ്റീലിൻ്റെ കമ്പി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ടിക്ക് നാട് പൊട്ടുമോ ഇല്ലല്ലോ അതെന്ത് ചെയ്യും ഒന്നിങ്ങനെ വളയുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് ശരിക്കും എന്ത് ഒരു ബ്രിട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ബ്രിട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് പൊട്ടും കമ്പി എന്ത് ചെയ്യില്ല പെട്ടെന്ന് പൊട്ടൂല അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും സ്റ്റീൽ എന്തല്ല ബ്രിട്ടിലല്ല പക്ഷേ ബ്രിക്ക് ബ്രിട്ടിലാണ് ഒരു പരിധി വരെ അപ്പൊ സിലിക്കൺ നല്ലോണം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചാൽ ടിക്ക് നാട് പൊട്ടും ഒറ്റടിക്ക് അങ്ങ് പൊട്ടും അപ്പൊ സിലിക്കന്റെ പോയിന്റ്സ് പഠിക്കണം ഒന്ന് ക്രാക്കിങ്ങും ഷ്രിങ്കേജും വാർപ്പിങ്ങും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമത് ഇതൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ബ്രിക്കിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ത് ചെയ്യും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പൊ യൂണിഫോം ഷെയ്പ്പ് എന്ത് ചെയ്യും അത് കൊടുക്കും ഇമ്പാർട്സ് യൂണിഫോം ഷെയ്പ്പ് ടു ബ്രിക്സ് അതുപോലെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടും കൂട്ടുന്ന വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സഫിഷ്യൻ്റ് സ്ട്രെങ്ത് വേണം അപ്പൊ നല്ല സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കും നല്ല ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡ്യൂറബിലിറ്റി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ദൈർഘ്യം ഉപയോഗത്തിന് പറ്റുന്ന ഒരു കാലം എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും ഇനി എക്സസൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടിലാവും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട് എഴുതുന്ന ആളുകൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതാൻ സമയം തന്നുകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു ഇതായിട്ട് കൂട്ടരുത് വെറുതെ എന്താ പറയുക വെറുതെ എടുക്കുകയാണെന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നരുത് നമുക്ക് ഇതല്ലാത്ത ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ സെമസ്റ്ററിലൊന്നും കിട്ടിക്കോളം എന്നില്ല ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാണ് എണ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേസുകൾ കൂടുകയാണ് എന്നും ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ പറയാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഭാഗം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നാൽപ്പത്തെട്ടുള്ള ആളുകൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയ ക്ലാസ് നിന്ന് ഈ ഒരു എണ്ണാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ അപ്പോൾ ബാക്കി ഉള്ള ആളുകൾ ശരിക്കും ഈ സമയത്തൊക്കെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക
സിമെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഓരോന്നിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് അഗ്രിഗേറ്റാണ് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുക ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആണ് അതിലുള്ള ക്രാക്സ് ചെറിയ ചെറിയ വോയിഡ്സ് ഫിൽ ചെയ്യാം സിമെന്റ് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കാം സിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കും ബൈൻഡിങ് അത് കമന്റ് ചെയ്യാം ബൈൻഡിങ് അതെന്ത് ചെയ്യാണ് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും സിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പണ്ട് സിമെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ലൈം ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത് ലൈമ് ഒരുപാട് കാലം നമ്മുടെ പല സ്ട്രക്ചേഴ്സിലും ഉപയോഗിച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് ഇന്നും പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നാടൻ ചുവുള്ള പല ഏരിയകളിലും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ബൈൻഡിങ് ആണ് പക്ഷെ അത് കൂടാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കൂടിയാൽ അതിന് വേറെ പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അത് കട്ട കട്ട പിടിച്ച ഇതാണെങ്കിൽ അതിനും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ബൈൻഡിങ്ങിനാണ് പ്രൈമറി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ശൃങ്കേജിനെ ഇതും എന്ത് ചെയ്യും ലൈമും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ അത് വളരെ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആവശ്യമുള്ളൂ അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈം എന്ത് ചെയ്യും മെൽറ്റ് ചെയ്ത് അത് ബ്രിക്കിന്റെ ഷെയ്പ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്തും ബ്രിക്കിന് ഒരു വളവും തിരിവൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് വരും സൗണ്ടിനെസ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കും അത് വേറെ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ സമയത്ത് ആ വോളിയത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലൈമ് വരുത്തും അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഈ ടേബിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല പ്രാവശ്യങ്ങളിലും എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാതെ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് കാണാതെ പഠിക്കണം ഒക്കെ പഠിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ എക്സാമിനും ചോദിക്കും നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ഒരുപാട് എക്സാംസ് ഉണ്ട് പി എസ് സി ഉണ്ട് എസ് എസ് സി ഉണ്ട് ആർ ആർ ബി ഉണ്ട് മറ്റേ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഉണ്ട് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് എക്സാമുകൾ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവൈലബിൾ ആവും അപ്പം ആ സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സമയത്തെ ഒരുങ്ങണം എന്നാലേ ആ സമയത്ത് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിലോട്ട് പോകും നമ്മളെ നമ്മളെക്കാൾ മുൻപിൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അത് പഠിച്ച് വേറെ ആളുകൾ എത്തിപ്പോകും അപ്പം അത് ഈ ഒരു സമയത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറഞ്ഞ തോതിൽ ഈ ഒരു എക്സാംസിനോടെയും മനസ്സിൽ നമ്മൾ കാണണം കാരണം പഠിക്കണേൻ്റെ ഒരു എയിം എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നല്ല ജോലി വേണം എന്നുള്ളതാണ് ജോലി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നോളജ് വേണം എക്സാമുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണം ഒക്കെ വേണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറേ സമയങ്ങളുണ്ട് അതുങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരുപാട് കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പലതും എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ കിട്ടും അതൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കുക അതിന് പുറമെ ഒന്ന് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അതും ഇതിന് കൂടെ പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോവാം അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളേജത്തെ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും സൗണ്ടിന് ചെറിയ ക്രാക്കും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കോളേജത്തെ കോളേജിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നോക്കാം ഞാൻ സൗണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്തായാലും ലൈമ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ത് ചെയ്യും നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഉള്ളത് അയേൺ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഫോർത്ത് വൺ അയേൺ ഓക്സൈഡ് അതൊരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക അയേൺ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പേരെന്ത് എന്ത് കളറാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരിക റെഡ് കളറാണ് ഇമ്പാർട്സ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഇമ്പാർട്സ് റെഡ് കളർ എന്നാൽ അതൊന്ന് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ചുവപ്പ് കൂടി കൂടി കരിഞ്ഞ് ചുവപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കറുപ്പ് കളർ വരിക ഡാർക്ക് കളറാണ് വരിക ഒരു ബ്ലാക്കിഷ് കളർ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് വരും എന്നാൽ അയൺ ഓക്സൈഡ് പറ്റ അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിക്കിൻ്റെ കളർ എന്താവും നല്ല മഞ്ഞങ്ങട് മഞ്ഞൾച്ച പോലെ അങ്ങോട്ട് ആയി
അതായത് അധികം കിടായാലും എന്ത് ചെയ്യും അത് ബ്രിക്ക് ഡിക്ക് അതിന് വേറെ പല ഇഷ്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യും വരും അപ്പം ഈ അഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് അഥവാ അഞ്ച് ആളുകൾ അലുമിന സിലിക്ക ലൈം അയൺ ഓക്സൈഡ് മഗ്നീഷ്യ ഇതും ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറ്റൻഡൻസിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആരൊക്കെ വന്നു ഞാൻ വിളിക്കാം അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ വിളിക്കും അപ്പം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ ഒരു ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാം അതിൽ ഉള്ള ആളുകൾ ആ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾ നിലവിലുള്ള അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പം കാണുന്നുണ്ടാവും അതിൽ ആദ്യം അഫ്ര വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഴുതി പോകാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ ഇടുക അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്നൊന്ന് പറയണം അജിത്ത് ഇതിലുണ്ടാവും അജിത്തിന് ഹാൻഡിൻ്റെ കൈ പൊട്ടിയത് ശരിയായോ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് കാണണം കൈ പൊട്ടിയത് ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊന്ന് പറയാം പിന്നെ അതുപോലെ അനസിയ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സത്തെ എന്ത് വർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരിട്ട് വാട്സപ്പിൽ ഇപ്പോൾ പറയാം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തൊക്കെ ഫാസിൽ ഫിറോസ് ഇതിലുണ്ടോ അഫ്ഗാൻ്റെ കണ്ടു പക്ഷേ ഫാസിൽ ഫിറോസ് ഇതിലുണ്ടോ അജിത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഗൗതം ഇതിലുണ്ടോ പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് വിളിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് അതിൽ ഈ കുറച്ച് ആളുകൾ റെഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവർ ഇവരെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗൗതം ഉണ്ടോ പിന്നെ രാകേഷ് ഉണ്ടോ രാകേഷ് രാകേഷും നോട്ട് ബുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല സബ്മിറ്റ് ഫാസിൽ ഗൗതം അതുപോലെ രാകേഷ് ഇത്ര ആളുകളാണ് നോട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്തത് പിന്നെ ആബ്സെൻ്റ് ആയ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളെ പേര് നേരെ കാണാം രാകേഷ് ഈ ക്ലാസ്സിലെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഷബാന ലാസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ആ ഇത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഷിബിലിൻ്റെ എന്ത് ഷിബിൽ എവിടെ ഷിബിൽ ഇതിലുണ്ടോ ഷിബിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രയാസങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ആ നേരത്തെ ഇതിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ ഗൂഗിൾ നെയിം മാറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും നിങ്ങളെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് റീനെയിം ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പേര് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് മാറ്റം വരും ഞാനൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ ഇത് ആരാന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അധികവും കോറി മണൽ അല്ലെ യൂസ് ചെയ്യാറ് ആദ്യത്തെ പോലെ റിവർ നിന്ന് എടുക്കുന്ന മണൽ അല്ലല്ലോ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഏതാണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ കോ നമ്മൾ കോറി നിന്ന് എടുക്കുന്ന എം സാൻഡ് മാനുഫാക്ചേർഡ് സാൻഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അത് സാധാ സാൻഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റികൾ ഏകദേശം ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ റിവർ സാൻഡ് തന്നെയാണ് നല്ലത് പക്ഷെ പല പർപ്പസിനും ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാൻഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യും സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഷബാന തേർഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തതാണല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് എന്ത് ചെയ്യണം വാട്സപ്പിൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം വാട്സപ്പിൽ വന്നിട്ട് ആ സംഗതികളൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം പിന്നെ അഫ്ര ഒരു ദിവസം സപ്ലൈ എക്സാം ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അത് അറിയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ തരും നമ്മൾ ആരും എന്ത് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമില്ല അങ്ങനെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും എടുത്ത് തരില്ല ഇനി ഏകദേശം നോട്ടുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒന്നുകൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്
ഫോട്ടെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടു അപ്പം അതുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പരിഹരിക്കണം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം തരികയാണ് ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ടൈം നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പതിനൊന്ന് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ പേര് റോൾ നമ്പർ പേര് വേണ്ട റോൾ നമ്പർ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക കമൻ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോൾ നമ്പർ കമൻ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് അറ്റൻഡൻസ് തരുള്ളൂ അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ജെന്യൂൺ റീസൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് തരും ഇപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഇതുവരെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഹാംഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻ ബ്രിക്ക് എർത്ത് അതായത് ബ്രിക്ക് എർത്തിൽ അഥവാ നമ്മൾ കളിമണ്ണ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇതിലുള്ള ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതിന് ദോഷം ചെയ്യുന്ന ചില സംഗതികളുണ്ട് അതാണ് ഇനി പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആൽക്കലിയാണ് ആൽക്കലി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റും അപ്പം ഈ ചിത്രം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പല ബ്രിക്സിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ഷേപ്പിന് മാറ്റം ഉണ്ട് ചിലതിന് ട്വിസ്റ്റിങ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആദ്യം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് മോൾഡിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ ആൽക്കലി കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊരു വളവും ഡിഫോർമേഷനൊക്കെ അതിൽ സംഭവിക്കും പോയിന്റുകളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യുക ആൽക്കലീസ് അതുപോലെ ലൈം ലംസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈമ് കുറഞ്ഞ അളവിൽ വേണം പക്ഷേ ലൈമിൻ്റെ കട്ടകൾ ഉണ്ടായാൽ ചുണ്ണാമ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിയ വലിയ കട്ടകളാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അത് ക്യുക്ക് ലൈമായിട്ട് മാറും ക്യുക്ക് ലൈമിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കാൽസിനേഷൻ കുറേ പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ അതിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും സ്വല്ലയും വലുതാവും അപ്പോൾ അതിലുള്ള സാധനം ഇങ്ങനെ വലുതായാലും എന്ത് ചെയ്യും വലും വീർക്കണതിന് ഇങ്ങനെ വീർത്തിട്ട് പൊട്ടും അപ്പോൾ അത് അതേ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്കും ഒന്നിങ്ങനെ ചീർക്കും ചീർത്തിട്ട് അതിന് ബ്രേക്കിങ് അഥവാ ക്രമ്പിൾ അതങ്ങ് പൊട്ടും അതങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ബ്രേക്ക് ഇതേ പ്രശ്നമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അയേൺ പൈറൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക അയേൺ പൈറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഫർണസിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ഒക്കെ പഠിച്ച അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക അയേൺ പൈറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉണ്ട് അത് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ലൈം ലംസ് കൂടുതലായത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റിങ് സംഭവിക്കും അതങ്ങ് പൊട്ടും അടുത്തൊരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് പെബിൾസ് ചെറിയ ചരക്കല്ല് അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങിയാൽ അപ്പോൾ കല്ലൊക്കെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രിക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയും എന്തെങ്കിലും ഇടയിൽ കുടുങ്ങിയാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്ലാങ് കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനം ഇടയിൽ കൂടി കലർന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് അത് ബാധിക്കും പിന്നെ പോറസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇഷ്ടികയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിക്കത്തോ ഒരുപാട് സമയം ഒഴിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ എത്തും അത് വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അടിയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എത്തും അത് വളരെ വീക്കാവും ഇങ്ങനെ പെബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീക്കാവും പോറസ് ആയിട്ട് മാറും കുറച്ച് വെള്ളത്തിന് തീരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് വരും അടുത്തതാണ് വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേര് അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളെ കഷ്ണം കൊമ്പ് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബ്രിക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ ഈ ബ്രിക്കിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇത്തരം സംഗതികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം അതാണ് ഇതിലുള്ള ഒരു മെയിൻ ടാസ്ക് വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ വന്നാലും പോറസ് ആവും ഇപ്പോൾ പെബിൾസ് വെജിറ്റേഷൻ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിനെ പോറസ് ആക്കി മാറ്റും അതിലൂടെ വെള്ളത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും കടത്തി വിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും അത് ഒരു ബ്രിക്ക് ആയതിന് ശേഷം അപ്പം അത് വളരെ മോശമാണ് ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ കേസിൽ ബ്രിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ബ്രിക്ക് എന്തായിരിക്കും വെള്ളത്തിന് തീരെ കടത്തി വിടില്ല അത് വെച
കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് ഇടുന്നതിൽ പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗം പരിഹരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ക്ലാസ് തന്നെ ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കണ്ടന്റ് ഓൺലൈനിൽ തരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പീരീഡ് അടുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ പ്രയാസങ്ങൾ വലിയ പ്രയാസങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നോട്ടുകൾ അല്ലാതെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു സ്പേസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അത് എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഡൗട്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പോവാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് എങ്ങനെ ഈ ബ്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് അഥവാ നാല് സ്റ്റേജുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാം അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിമണ്ണം എന്ത് ചെയ്യണം റെഡിയാക്കണം റെഡി ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മോൾഡിലേക്ക് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ മോൾഡിലേക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്കിന് ആവശ്യം ആ ഷേപ്പുള്ള ഒരു അച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലേ ഫില്ല് ചെയ്യും ക്ലേ ഫില്ല് ചെയ്യും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു ചെറിയൊരു ഹൈറ്റിൽ ഉണക്കാൻ വെക്കും ഡ്രൈയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വെക്കും അതൊന്ന് ഉണങ്ങി കുറച്ചൊന്ന് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ചൂടൊക്കെ ബേണിങ് ബേണിങ് എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യും ഈ നാല് സ്റ്റേജുകൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ബ്രിക്സ് കിട്ടും ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ കോമൺ മൈൻഡിൽ വരുന്ന സംഗതികളാണ് ആ സംഗതികളെ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളൊരു ടെക്നിക്കൽ ടേംസിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയാണ് ചിത്രം വരണ്ടി ആദ്യം ക്ലേ എന്ത് ചെയ്യണം ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ അത് മോൾഡിൽ ഇടണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഡ്രൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബേണിങ് ബേണിങ് അഥവാ കത്തിക്കണം ഈ നാല് സ്റ്റേജുകളും വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബ്രിക്ക് റെഡി ആയി ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് അഥവാ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആണ് അതിൻ്റെ സമയത്ത് ആറ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അൺസോയിലിങ് ഇവിടെ കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് കട്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണേ ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അൺസോയിലിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സോയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ് അല്ലേ അപ്പൊ അൺസോയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ് ഇട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ ടോപ്പിൽ ഒരു ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ മണ്ണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എടുക്കണം റിമൂവിംഗ് ടോപ്പ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ലെയർ ഇതാണ് അൺസോയിലിംഗ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഒരു പ്രതലത്തിലുള്ള മണ്ണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ക്ലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കില്ല അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ശേഷം അതിലുള്ള ചെറിയ ട്രീസും വേരും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അൺസോയിലിംഗ് രണ്ടാമത്തത് ഡിഗ്ഗിങ് ഡിഗ്ഗിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഡിഗ്ഗിങ് എന്താ ആ കുഴിക്കുക എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മൺ കളിമൺ ഇട്ട് എടുക്കും ഒന്നെങ്കിൽ അത് മാനുവലി ആവാം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കൈക്കോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് അല്ലേ അങ്ങനത്തെ പണിക്കാർ ചെയ്യുന്ന കുറെ പണികളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ സംഗതികൾ എന്ത് ചെയ്യാം എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ മെഷീനറിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിങ്ങനെ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ലാർജ് സ്കെയിലാണോ സ്മോൾ സ്കെയിലാണോ ആ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പൊതുവെ മാനുവലി ആണ് ചെയ്യുക നല്ല എക്സ്കവേറ്റേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഡിഗ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കളിമണ്ണ് കിട്ടി ഈ കിട്ടിയ കളിമണ്ണിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലീൻ ചെയ്യണം കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ വല്ല പെബിൾസ് ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകളോ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വേരുകളോ മരത്തിന്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് സ്ട്രെങ്ത് പോവും അതിന് പോസിറ്റി കൂടും അതായത് പോസിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യമല്ല എന്താണ് വെള്ളത്തിനെ കടത്തി വിടുക
വെതറിങ്ങിന്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് സോഫ്റ്റനിങ് മെല്ലോവിങ് അതായത് അതിനൊന്ന് സോഫ്റ്റൻ ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുള്ള പണികളാണ് പ്ലാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ വെതറിങ് എന്താണ് വലിയ കല്ലിനെ ചെറു പൊടിഞ്ഞു പോണേനാണ് നമ്മൾ വെതറിങ് നോക്കാം അതായത് വലിയ കല്ല് ഭയങ്കര റഫാണ് അതിനിങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വന്ന സാധനങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ വെതറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലേനെ സംബന്ധിച്ചോളം ക്ലേ ഓൾറെഡി എന്താണ് ഒരു സോഫ്റ്റ് ആണ് അത് ഒന്നും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇവിടെ വെതറിങ് അഥവാ മെല്ലോവിങ് എന്ന് വിളിക്കും പേരുകളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും വെതറിങ് സാൾസോ കോൾഡേസ് നമ്മുടെ എക്സാമിൽ അല്ല മെയിൻ എക്സാമുകൾക്ക് മെയിൻ എക്സാം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് വലിയ വലിയ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനാണ് അപ്പം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരും ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് പേരുകളുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പഠിക്കണം സ്ഥിരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സാംസിന് ചോദിക്കും അപ്പം വെതറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റനിങ് ആണ് മെല്ലോവിങ് ആണ് ഇനി അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറഞ്ഞ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിക്കുമല്ലോ കുറച്ച് വാട്ടർ ആഡ് ഇങ്ങനെ ആട്ട് ഇങ്ങനെ പരിച്ചിടും കുറച്ച് ആക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് ഈ വെതറിങ് എന്നുള്ള സാധനം ഇനി അടുത്തൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ബ്ലെൻഡിങ് അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സോയിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും യൂണിഫോം ആയിട്ട് അതിനെ ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം പത്തിരിയൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് വെള്ളമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ശരിയാക്കണ പരിപാടി ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ശരിയാക്കണ പരിപാടിയാണ് ശരിക്കും എന്ത് ബ്ലെൻഡിങ് വെതറിങ് ചെയ്താൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സോഫ്റ്റനിങ് സംഭവിക്കും ഒന്നും കൂടെ സോഫ്റ്റനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടെ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പം സിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് റെഡി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സിമെൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ശരിയാക്കണത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ശരിക്കും എന്ത് ബ്ലെൻഡിങ് കുറച്ചുകൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മിക്സിങ് എന്ത് ചെയ്യും യൂണിഫോം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ആക്കി മാറ്റും അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ആ മൊത്തം നമ്മളെടുത്ത ക്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടും അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രിക്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ടെമ്പറിങ് ടെമ്പറിങ് എന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പഗ്ഗിങ് പഗ്ഗിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പഴയ ഫിലിമുകളിലൊക്കെ ചിലത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചക്ക ആട്ടുക എന്നൊക്കെയാണ് പറയാം ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാറില്ല അനിമേഷൻ കൊടുത്തോട്ടതാ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇപ്പൊ വേണ്ട ഇവിടെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആം ഉണ്ട് ഈ ഷാഫ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആം ഇങ്ങനെ തിരിയാണ് ചെയ്യാം ഈ ആം തിരിക്കാൻ ചിലപ്പം കുതിരനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ രണ്ടും പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതെങ്ങനെ തിരിക്കും അത് തിരിക്കണ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ ആ ക്ലേ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കൊയച്ച് കൊയച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അത് നല്ല അങ്ങോട്ട് പരുവത്തിലാവും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയാം ടെമ്പറിങ് അല്ലെങ്കിൽ പഗ്ഗിങ് എന്ന് പറയാം ചിത്രം ഇപ്പോൾ വരക്കണ്ട ചിത്രം അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ടെമ്പറിങ് അല്ലെങ്കിൽ പഗ്ഗിങ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നെഡിങ് ബൈ ആഡിങ് വാട്ടർ ടു ഗെറ്റ് എ ഹോമോജിനസ് മാസ് ആൻഡ് റിക്വയർഡ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലുള്ള അതായത് ഇപ്പം ഈ കൊശന്മാരെ കണ്ടില്ലേ കുറേ തവണ ഇങ്ങനെ അത് കുയക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ഓല് കാണുന്ന ഒരു റിക്വയർഡ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു പശിമ ഉണ്ട് ആ പശിമ എത്തി എത്തിയാലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ അതുകൊണ്ട് പാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പാത്രം ആവുക അപ്പം അത് ഓൽക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓലെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാം ഇത്ര പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി അതിന് വേണം എന്നുള്ളത് ഓൽക്ക് തൊട്ട് നോക്കിയാലും എന്ത് ചെയ്യും പറയാൻ പറ്റും നമുക്കൊന്നും അത് പറ്റില്ല എന്നുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മളെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ട്രഡീഷണൽ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലേ ഒക്കെ തൊട്ടിട്ട് പറയും ഇത് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പറ്റും അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഗതികൾ അവർക്ക് സ്കില്ലുകൾ എന്തുണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇങ്ങനെ ആർജിച്ചെടുത്ത
ഇപ്പത്തേക്ക് കാണാം ഈ നടുക്കൂടെ പോണതാണ് എന്ത് ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇതാണ് ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഷാഫിന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ ബ്ലേഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ ബ്ലേഡുകളുടെ അടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല മാറ്റ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മിക്സിങ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിങ്ങനെ തിരിയും തിരിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് കുഴച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്ലേനെ നല്ല പരുവത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇതാക്കിയിട്ട് മാറ്റും അങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് പഗ്ഗിക്ക് എന്ന് പറയാം അതായത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്രൈൻഡിങ് ക്ലേ ക്ലേ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാണ് വിത്ത് വാട്ടർ കുറച്ച് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും അത് എന്നാലേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നല്ലകൊണ്ട് ഉഷാറായിട്ട് കുഴക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ പശുമുള്ള മൺ കളിമണ്ണാക്കിയിട്ട് മാറ്റാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പഗ്ഗിങ് എന്ന് വിളിക്കുക പഗ്ഗിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ടെമ്പറിങ് അത് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇതാണ് ആ ഷാഫ്റ്റ് അതിൽ ബ്ലേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചിത്രം വരച്ചാൽ എന്താണ് ഫൈൻ വളരെ ഉഷാറാണ് ഇപ്പോഴും അൻപത്തി മൂന്ന് കുട്ടികൾ നമ്മൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോഴും എന്താണ് കുറച്ച് ആളുകൾ ആപ്സെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സ്ക്രീന് മാറ്റി വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ അത് ഞാൻ വിട്ടു ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത് നോട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാം സമയം തരാം കേട്ടോ ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഈ കമൻറ്റ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യില്ല സാധിച്ചോളുന്നില്ല അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് സ്ക്രീൻ കൊടുക്കട്ടെ കമൻറ്റിൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നോട്ട് എഴുതുന്ന എഴുതാനുള്ളത് നോട്ട് എഴുതാനുള്ളത് കാണുന്നില്ല ആ അത് ഓക്കെ സാറിൻ്റെ വീഡിയോ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് മാ എല്ലാവരും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്തായാലും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പം എഴുതാം എന്തായാലും പിന്നെ സ്ലൈഡ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നന്നായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾക്കും പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആ ഒരു പോർഷൻ എഴുതിയെടുത്തില്ലേ അത് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാകുമ്പോൾ ഇനി എങ്ങോട്ടാ വെക്കുക ചിത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങ് വെക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വരക്കുക ആ ചിത്രം ഒന്ന് വരക്കണം അതായത് പഗ്ഗിങ്ങിൻ്റെ ചിത്രം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വരക്കണം അതൊരു പെട്ടെന്നുള്ള വര വരച്ചാൽ മതി വലിയ രൂപത്തിൽ ഭയങ്കര സംഭവമാക്കിയിട്ടൊന്ന് വരക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏകദേശം നല്ല രൂപത്തിൽ വരക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വേഗം നോട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിയണോ ഇപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയില്ല അത് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഹോറിസോണ്ടൽ ആംസ് ഉണ്ടാവും ഒരു വലിയ ആം ഉണ്ടാവും ഈ ആമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരെ മേത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും പണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഓക്സ് കാളകളെ മേത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ മേത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കണക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ചുറ്റിലാണ് ചെയ്യുക പണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫിലിമിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഫിലിം പേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചുറ്റുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റിയലായിട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ റിയലായിട്ട് കണ്ട ചില ഏരിയകൾ ചിലപ്പോൾ ഈ കൊശവന്മാരെ ചെറിയ സാധനങ്ങളായിരിക്കും അവർ കുഴക്കുന്ന ഒരു സാധനങ്ങളുണ്ട് അതായിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം ഈ വലിയ ആം ഇങ്ങനെ തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ വലിയ ആം എന്ത് ചെയ്യും മനുഷ്യന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളോ തിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഫുൾ മെഷീനാണ് അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഇത് വലിയൊരു ഗ്രൈൻഡറാണ് കണ്ടോ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഈ സാധനം എന്താണ് ഒരു ബേസിനാണ് വലിയൊരു ബേസിനാണ് ആ ബേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലേ ഫുള്ള് നടക്കും ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വരെ ക്ലേ നടക്കും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നായിട്ട് തിരിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലേ തിരിഞ്ഞ് 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 എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വരും ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഇവിടെ അവസാനം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തും എന്നിട്ട് ഇതിലൂടെ പുറത്ത് വരുന്ന ക്ലേക്കാണ് നമ്മൾ
എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നലെ അടുത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം പിന്നെ കുറെ ആളുകളെ ലേറ്റായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കാണുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിൽ മാർക്ക് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തോളാം കമൻസ് നോക്കിയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം ഇതിൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ റോൾ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അറ്റൻഡൻസ് ഈ പ്രാവശ്യത്തൊക്കെ കൊടുക്കണുള്ളൂ പിന്നെ അതല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് നെറ്റ് തീരെ കിട്ടാത്ത പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചില പരിഗണന കൊടുക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പരിഗണന കൊടുക്കും ഇനി ഇതല്ലാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് കൂടെ ഉണ്ട് അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇ ഡി പസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബിലുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ടു എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ മെയിൻലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുക നേരത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത്ര ശതമാനം നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഇത്ര സമയം നിങ്ങൾ അത് കണ്ടു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും കുറേ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറും മാറാനുള്ള പ്രയാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ക്യൂസ് അതിൻ്റെ കൂടെ നടക്കും ഒരു ഒരു കണത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് കാരണം പക്ഷെ അതിൽ ആപ്പിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു സാധനം അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതൊന്ന് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇ ഡി പസിൽ എന്നാണ് പേര് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കണം അതിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ക്ലാസ് ഞാൻ കേട്ട് കേട്ട് തന്നെ പോകണം ഇത്ര ശതമാനം കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ത് ചെയ്യും ക്ലാസ് ഈ കുട്ടി ഇത്ര ശതമാനം ക്ലാസ് കേട്ടു ആ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അതൊക്കെ അതിലങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എസ് ഫൈവിലെ കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇത് കൊടുത്തു നോക്കിയിരുന്നു കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവർ അതിലും ലൈവ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ലൈവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കട്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ മാറും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് കുറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ശരിക്കും ഫുൾ അറ്റൻഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കിട്ടണം ക്ലാസ്സിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരു അറ്റൻഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ തരണം കാരണം ടീച്ചേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോലെ നിങ്ങളെക്കാൾ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പണ്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരണ്ട ഇപ്പം ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം വരാൻ ടെക്നിക്കലി വരെ ഫുൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം പണ്ട് ചോക്കായിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലാസ് എടുക്കായിരുന്നു അപ്പം അത് ടീച്ചർമാരോടുള്ള ഒരു പരിഗണന കുട്ടികൾക്കും വേണം കുട്ടികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കിട്ടണം എന്നുള്ള ഇത് ടീച്ചർമാർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്തായാലും ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കുക ഇത് നമ്മൾ അവസാനത്തെ സ്ലൈഡ് ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ബ്രിക്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഭാഗം കൂടെ പറയാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഞാൻ കമൻസ് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കുകയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രസ്സിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രസ്സിങ് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മളെ സ്റ്റോണിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പം രണ്ട് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യാം ഒന്ന് സൈറ്റിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം എവിടെ നിന്നാണോ ഇപ്പോൾ ഒരു കല്ല് ചെങ്കല്ല് തന്നെ എടുക്കുക ചെങ്കല്ല് ഒരു മല എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ചെങ്കല്ല് എടുക്കുക അപ്പം ചെങ്കല്ലിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് ഒരു ഡ്രസ്സിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സൈറ്റിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയാണോ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യും അതുപോലെ അടുത്തൊരു ഡ്രസ്സിങ് ആണെന്ത് അത് എവിടേക്കാണോ നമ്മുടെ വർക്ക് സൈറ്റിൽ കൊണ്ടോ ഒന്ന് അത്
അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് പൊട്ടി തീർക്കും പല വലിപ്പത്തിലുള്ള കല്ലുകളായിരിക്കും അതാരും എന്തു ചെയ്യില്ല ചെത്തി മിനുക്കി നല്ല പ്രോപ്പർ ഷേപ്പാക്കി വണ്ടി കയറ്റി വിടൂല അപ്പം അങ്ങനത്തെ കരിങ്കൽ എങ്ങനെ വരല് പല ഷേപ്പിലാണ് അത് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ വരിക അതിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് എവിടെ നടക്കുക അപ്പം തറ കെട്ടണം തറ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്തു ചെയ്യും ഈ കരിങ്കലിലെ ആളുകളൊന്ന് ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് എന്തു ചെയ്യും ഒരു പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് പോകും അപ്പം അതിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് നടന്ന് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് സൈറ്റിലാണ് കാരണം ക്വാറിയിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നേരെ എന്തു ചെയ്തു പൊട്ടിച്ചിട്ട് നേരെ ലോറി കയറ്റാണ് ചെയ്ത് പക്ഷേ ലാറ്ററേറ്റ് അഥവാ നമ്മുടെ ചെങ്കല്ല എന്തല്ല അങ്ങനെയല്ല ചെങ്കല്ല് സൈറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റ് ഷേപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും ശേഷം അത് വർക്ക് സൈറ്റിലേക്ക് എത്തും അവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യും ഇതാണ് രണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് ഒന്ന് ക്വാറിയിൽ തന്നെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ വർക്ക് സൈറ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആമിൻ്റെ താഴെയുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആം അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള സാധനം എന്താ ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആം ഇത് അയൺ ടബ് ടബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വെസല് പാത്രം ഇത് നൈഫാണ് നൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കത്തി പോലത്തെ സാധനം അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ബ്ലേഡുകൾ ഈ ബ്ലേഡുകളാണ് ഉദ്ദേശം ഡോട്ട് ഇട്ട് ഒക്കെ ക്ലേ ആണ് ഈ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ബ്ലേഡ് അഥവാ നൈഫുകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം അതിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചെറിയ ഹോറിസോണ്ടൽ ആംസ് ഉണ്ടാവും അത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഈ ബ്ലേഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബ്ലേഡ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടി ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൂടെ കൂർത്ത ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കായ് മേലേക്ക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ നേരത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മുയകളുണ്ടാവും അതിനും നൈഫ് തന്നെയാണ് പറയുക ശരിക്ക് ഒരു ബ്ലേഡ് അതിനുള്ള നൈഫ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പേരിന് നമുക്കൊരു പേരിന് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു ചിത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനുള്ള എല്ലാ പാർട്ടുകളും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് സെൻറ്ററിൽ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വലിയൊരു ലോങ് ആം ഉണ്ടാവും ചെറിയ ആമുകളും ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണ് മനസ്സിലാക്കുന്നു മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ബ്രിക്കിൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഒന്നുകൂടെ വെക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വീഡിയോ പ്രശ്നം ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ചാൽ പ്രശ്നം ഇല്ല തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവണില്ല എന്താ ഷെബിയ ഷെബിൻ പറഞ്ഞത് ഷെബിയ ഷെബിൻ പറഞ്ഞ അവസാനം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഇതിൽ റാമ്പ് റാമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ലോപ്പി സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ റാമ്പ് എന്ന് പറയാം സാറിനെ ആരാണ് ചോദിച്ചത് അത് ആ ആരോ പേര് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിപ്പം ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പുതിയ പേരാണ് വന്നത് അല്ലേ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മളെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് കാണിക്കുക നിങ്ങളതൊന്ന് റീനെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീനെയിം ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും പേരിനും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സൽ ഷീറ്റിൽ അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ആ റാമ്പ് എന്താ ഈ റാമ്പ് എന്താണ് ഒരു ചെരിവാണ് അല്ലേ ഈ ചെരിവ് എന്തിനാ ഇവിടെ വിഴുന്ന പകുടി ക്ലേ എന്ത് ചെയ്യണം താന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിണ്ടു വിണ്ട് താഴത്തേക്ക് എത്തണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് എത്തണമല്ലോ അതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്ത് ഒരു ചെരിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ സ്റ്റോ സ്ലോപ്പ് കൊടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം റാമ്പ് എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മളെ കോളേജിലാണെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ ഫിസിക്കലി ഇനാബിൾ ഡിസാബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കയറി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തത് അപ്പം നമ്മളെ കോളേജിലേക്ക് എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ സ്ലോപ്പ് ഇട്ട സാധനത്തിനാണ് ശരിക്കും റാമ്പ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് റാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്റ്റെയേഴ്സിന് പകരമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ
എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് പറ്റൂല അത് സബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യില്ല തീരൂല ഞാൻ കണ്ണു ചിമ്പി എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും സ്ലൈഡുകളൊക്കെ വിശദീകരിക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കമൻറ്റുകളെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ അത്ര സ്പീഡിൽ നെറ്റ് വേണം എന്നാലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ കാര്യം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ലൈവിൽ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ സ്പീഡ് വേണം ഇപ്പോൾ കോളേജിലാണെങ്കിൽ ആ പ്രയാസമില്ല വീട്ടിലാകുമ്പം നല്ലപോലെ നെറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് എന്തുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിനും വരും അതാണ് പ്രശ്നം എന്തായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉഷാറായിട്ട് പഠിക്കുക സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചോദിക്കാം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചോദിക്കാം ഒക്കെ ചോദിക്കാം എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക പ്രയാസപ്പെടരുത് ഷിബിലി ഇന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടെ വാട്സപ്പിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് അസൈൻമെൻറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ആണ് ഒരു പീരീഡ് ഒരു അറ്റ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരു പീരീഡായിട്ടല്ല നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സൊക്കെ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഹവർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മൊത്തം അഞ്ച് ഹവർ ആണ് ഒരു ദിവസം നമ്മളോട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എട്ടര മുതൽ ഒന്നര വരെ പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്പം അപ്പം പോകുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നിങ്ങളെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ക്ലാസ്സുകൾ വെക്കുന്നത് ഇടയിൽ ഫുൾ ടൈം എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാതെ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പണികളും നടക്കും ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം എന്തായാലും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല എക്സാമുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എയിം ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് പഠിക്കുക ബാക്കി വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യത്തിലും സഹായിക്കണം എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്തായാലും നല്ല സിറ്റുവേഷൻസും പാലിക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് താങ്ക് യു